Hello my friends Trân trân của các bạn đã quay lại với chia sẻ về cuộc sống ở Úc đây Phần 1 mình kể về khác biệt văn hóa khi mà đi làm ở Úc Những tình huống mà do không hiểu văn hóa Nên mình rơi vào cảnh rất là éo le, dở khóc dở cười Các bạn ủng hộ rất là nhiều và muốn nghe mình kể tiếp Hôm nay sẽ là phần 2 nha Tập này thì mình muốn giống như là những người bạn nói chuyện với nhau Kể về cuộc sống đi làm ở Úc Không phải là một bài học hay cái gì to tác đâu Chỉ là những câu chuyện mà khi mà bạn nghe Thì mỗi người sẽ có một cảm nhận được một điều gì đó cho riêng mình Chúng ta cũng bắt đầu nha Đầu tiên là chuyện drama nơi công sở Ban đầu mình nghĩ là môi trường của Tây sẽ ít có chuyện đồng nghiệp nói xấu nhau Nhưng mình nhầm rồi mấy bạn ơi Vẫn có nói xấu nhau nha Nhưng mà họ rất là rạch ròi giữa chuyện cá nhân và công việc Thì chỗ mình làm có một bánh bèo và một bánh bột lọc rất là ghét nhau Tụi mình ở chung nhà bởi vì chỗ công ty thuê cho nhân viên ở Thì suốt ngày bánh bèo và bánh bột lọc chửi nhau ôm sờm Tuy nhiên khi mà đi làm thì cả hai rất là chuyên nghiệp, làm việc phối hợp với nhau rất là ổn nha, không có kiếm chuyện hay đâm chọc gì nhau hết. Nếu mà bánh bèo nói đúng thì bánh bột lọc vẫn làm, xong công việc thì bèo và bột lọc về nhà lại chửi nhau tiếp. Ban đầu mình rất là khó hiểu và thấy hài nữa. Mình mới hỏi bánh bèo là sao làm việc được hay vậy? Bánh bèo trả lời là chỉ không thích bột lọc ở cá nhân thôi chứ không có vấn đề về công việc. Và khi làm việc đã căng thẳng rồi thì cần phối hợp với nhau để giải quyết công việc cho nhanh. Bèo và bột lọc chửi nhau vậy thôi Chứ không có chơi hiểm hay là đập sau lưng nhau gì hết Chửi xong rồi thôi à Mình nhận ra đây là một bài học rất hay Về thái độ chuyên nghiệp khi mà ở chỗ làm Có thể mình không thích đồng nghiệp về vấn đề cá nhân Nhưng mà khi đi làm thì nên gạch ròi và công tư phân minh Cái này nói dễ nhưng mà làm thì thật sự rất là khó Làm sao để cảm xúc cá nhân không có chen vào công việc Thì đó là bài học mà mình luôn nhắc nhở bản thân Là phải rèn luyện mỗi ngày Khi mà đi làm nếu mà có một lời góp ý Thì mình nhắc bản thân là Hãy bình tĩnh nào, họ chỉ nói về công việc thôi chứ không phải là công kích cá nhân mình Và đối với đồng nghiệp thì ai mà tiêu cực hoặc thích buông dư lê thì mình tránh xa xa Hồi đó mình tưởng là làm trong môi trường Tây không có drama bởi vì tiếng Anh của mình cùi mía quá Mấy bánh bèo buôn chuyện hay là nằm gầm giường xong rồi kể với mình Thì mình nghe có hiểu gì đâu, nên mấy bánh bèo chán quá, không có thèm kể với mình nữa Nhờ vậy mà cuộc sống của mình bình yên lắm mấy bạn Mình nhận ra là khi đi làm thì chỉ cần quan tâm sếp và khách hàng của mình thôi Còn những chuyện drama thì lâu lâu nghe cho vui chứ cũng đừng để bản thân bị cuốn vào Câu chuyện thứ hai làm sao để không ô dè ở nơi công sở Các bạn có thắc mắc là khi mà đi làm ở Úc thì nên mặc đồ như thế nào không? Lúc mình mới qua Úc thì cũng không biết là nên mặc đồ nào để phù hợp Sợ mặc đơn giản quá thì bị nói là xòe xòa, còn chân diện quá thì bị nói là làm lố bạn mình kể là cái ngày nó đi phỏng vấn Nó rất là chạy chuốt Cái tới nơi nhân sự cứ tưởng nó là đối tác của sếp Còn rất rượu vang ra mời nó nữa Mình không biết bạn mình nói thiệt hay nói giỡn nữa Nhưng mà nếu mà các bạn có băn khoăn này Thì đây là một số chia sẻ của mình nha Công ty nào có đồng phục rồi Thì các bạn đỡ suy nghĩ Còn công ty nào mà cho mặc đồ tự do Thì các bạn nên có sẵn là quần tay Váy và áo sơ mi Bạn nên mua trước ở Việt Nam Bởi vì sẽ phù hợp với lại cái size người của bạn hơn nếu mà bạn nằm trong nhà hàng khách sạn thì bạn nên chọn là quần đen và áo sơ mi đen Khi mà phỏng vấn bạn cũng có thể hỏi sếp là đi làm nên mặc đồ như thế nào để phù hợp Và lúc mà bạn đi làm thì bạn nhìn xem đồng nghiệp xung quanh ăn mặc như thế nào Hỏi đơn giản hay là trâu chuốt thì bạn có thể là mặc đồ để phù hợp Và lạ lắm, bạn nào ở Úc rồi thì hãy comment cho mình biết là mình quan sát như vậy có đúng không nha Thường ở Úc nếu mà ai làm sếp thì ăn mặc giản dị lắm Còn ai mà mặc đồ chân diện hay đổng dáng đồ hiệu này nọ Thường là nhân viên đó các bạn Sếp nói với mình là khi mà trải qua đủ sóng gió rồi Thì con người ta không thích thể hiện đâu Chỉ muốn núp lùm thôi Câu chuyện thứ ba là tự do hay là khuôn mẫu Văn hóa Việt Nam thì mọi người thích theo một khuôn mẫu Như là hay có câu là người ta thế này nên mình cũng phải thế này Ngược lại, ở văn hóa phương Tây thì họ lại đề cao tính tự do cá nhân và đề cao tính sáng tạo Khi đi làm thì họ vẫn training cho bạn theo một cái quy trình chuẩn Nhưng mà trong quá trình làm thì bạn có thể là làm theo cách riêng của mình Ví dụ nha, là công việc rửa chén Họ sẽ training là phải bỏ đồ ăn thừa trên chén dĩa Rửa sơ qua bằng xà bông rồi cho vào máy rửa chén Thì đó là quy trình chung Còn khi đi làm, mỗi người sẽ có một cách riêng Như là sắp xếp chén dĩa trong máy rửa như thế nào Theo chiều ngang hay là chiều dọc Rửa dao ăn và muỗng chung với lại chén dĩa hay là rửa riêng Họ sẽ không ép bạn là phải làm y chang như là người training Bạn có thể là làm theo cách của bản thân Nhưng mà điều khắc nghiệt là vậy nè Bạn có thể tự do làm theo cách riêng của mình Nhưng mà nếu mà bạn làm chậm thì họ sẽ giảm giờ làm của bạn Và ưu tiên cho những ai
khi mà đi làm ở Úc thì sẽ không có ai cầm tay chỉ việc cho mình mãi đâu Mình phải để ý và tìm cách để làm sao hiệu quả hơn Câu chuyện thứ tư Đây là bài học ý nghĩa nhất đối với mình nhưng mà cũng là buồn nhất khi mà mình đi làm ở Úc Đó là mọi người có thể giúp mình nhưng mà cuối cùng vẫn phải tự bản thân mình cố gắng thì lúc mới qua Úc thì mình làm cho một công ty đa văn hóa Trong công ty có người Việt lẫn người Tây Thì mình còn lơ ngơ thơm mùi lúa lắm Thì ở công ty có một anh đồng nghiệp rất là giỏi Những vấn đề khó mà anh có thể giải quyết một cách rất là logic và hợp tình hợp lý luôn Anh vốn là người gốc Việt nhưng mà do sống ở Úc lâu rồi Do đó khi mà giao tiếp thì dù người Việt trong công ty thì anh vẫn dùng tiếng Anh Cái này là chuyên nghiệp trong môi trường quốc tế thôi chứ không phải là thể hiện tay đây gì hết và mình rất là ngạc nhiên là khi gặp mình thì ảnh lại dùng tiếng Việt Ảnh hay cho mình lời khuyên trong công việc Và giờ đó mà làm việc tốt hơn Và né được các drama không đáng có trong chỗ làm nữa Cảm giác giống như là có một người che chắn hết sóng gió và drama cho mình vậy đó Mình học được từ ảnh rất là nhiều kinh nghiệm về cách làm việc Cách giao tiếp và phối hợp với sếp, với đồng nghiệp như thế nào Ảnh theo kiểu lạnh lùng nha mọi người Hỏi về công việc sẽ trả lời còn những chuyện không liên quan như là ảnh bị bệnh mình hỏi ảnh đỡ bệnh chưa sẽ không trả lời đâu và những đồng nghiệp khác cũng không có biết gì về chuyện cá nhân của ảnh hết kiểu giống như là lạnh lùng bí ẩn á mọi người rồi ảnh dự định là sẽ nghỉ việc để làm một chỗ tốt hơn phát triển bản thân hơn mình mừng cho ảnh nhưng mà cũng buồn nữa bởi vì từ nay sẽ không còn ai che chở cho mình hết cảm giác giống như là sắp mất đi một người đối xử tốt với mình vậy đó thế là mình khóc hu hu ảnh mới nói với mình là không ai ở bên mình mãi cả Mọi người có thể giúp mình Như là gia đình, bạn bè, đồng nghiệp Nhưng mà cuối cùng vẫn phải bản thân mình tự cố gắng Hãy tự tin vào bản thân Công việc dù khó nhưng mà nếu mà tìm cách Thì em vẫn sẽ làm được Mình nhớ mãi là lần cuối mà hai người gặp nhau Thì bình thường làm việc xong Thì mình sẽ đi train về nhà Hôm đó anh nói là để anh chở em về thì Hôm đó trời mưa rất là to Anh nói là chắc ông trời buồn đó em thì khi tới nhà mình bước xuống xe thì mình biết là sau này sẽ không có gặp lại nữa Cảm giác buồn nhưng mà mình cũng rất là biết ơn Nhìn lại mỗi chặng đường mình ở Úc thì mình sẽ gặp người để giúp mình trưởng thành hơn Thì không biết trước giờ các bạn có gặp những ai như vậy chưa Nghĩa là họ chỉ xuất hiện một lúc trong cuộc đời của các bạn thôi Nhiều khi họ cũng không là ai trong cuộc sống của các bạn nữa Nhưng mà họ rất là tốt và họ giúp đỡ bạn rất là nhiều Và giúp bạn trở nên tốt hơn Cảm ơn các bạn đã nghe tới cuối video Cái này mình không có chuẩn bị gì trước Mình chỉ là chia sẻ về những câu chuyện của mình thôi Hy vọng là các bạn có thể cảm nhận được một điều gì đó Sau khi nghe những câu chuyện này Nếu mà các bạn thích nghe về chủ đề gì Thì hãy comment cho mình biết nha Mình là Trân và mình chia sẻ về công việc và cuộc sống ở bên Úc Hẹn gặp các bạn trong những video sau Bye bye